ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പേപ്പറും പേനയും പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് സംഖ്യകളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പമായി കണ്ടെത്താമെന്ന് ഈ വീഡിയോ ലെസണിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാം നമ്മൾ കുറച്ചധികം പ്രാക്ടീസ് ചോദ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ബാങ്ക് എക്സാമുകൾക്കും പി ഒ എക്സാമിനും യു ജി സി നെറ്റിനും സെറ്റിനും അങ്ങനെ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എടുത്താലും വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളിലാവാം ഏത് ചോദ്യത്തിനായാലും പേപ്പറിൽ എഴുതി ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറും പേനയും ഉപയോഗിക്കാതെ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്താമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി എന്താ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർ സെന്റ് സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറിൽ ഒരു അംശമാണ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ നാലായിരത്തിന്റെ നൂറിൽ ഒരു അംശം എത്രയാണ് നാലായിരത്തിന്റെ പത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നാനൂറ് അപ്പോൾ നൂറിൽ ഒരു അംശം എന്താണ് അത് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ നാലായിരത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം നാൽപ്പതാണ് പത്ത് ശതമാനം നാനൂറാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റി കുത്തിടുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യയുടെയും വൺ പെർസെൻറ്റേജിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് രണ്ട് പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിന്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയാണ് രണ്ടാണല്ലേ ഒരു ശതമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റേത് സംഖ്യയും കണ്ടുപിടിക്കാം അതോടൊപ്പം ചില പ്രത്യേക വാല്യൂകൾ കൂടി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പേപ്പറും പേനയും ഇല്ലാതെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഒരു സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനം എത്രയാണ് നൂറിന്റെ പകുതിയാണ് അൻപത് എന്ന് മനസ്സിലോർത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായി ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമോ അതിന്റെ നാലിലൊന്ന് വൺ ബൈ ഫോർ എത്ര ശതമാനമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായി ആ സംഖ്യയുടെ പത്തിലൊന്ന് എടുത്താൽ എത്ര ശതമാനമായി പത്ത് ശതമാനമായി പത്ത് ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറി കുത്തിട്ടാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടെത്താനോ ആ സംഖ്യയുടെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ വൺ ബൈ തേർഡ് എടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ നൂറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ പെർസെന്റേജുകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് നൂറിൽ അഞ്ച് തവണയാണുള്ളത് അപ്പൊ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ പെർസെന്റേജ് തരുന്ന സംഖ്യയും നൂറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചിന്തിക്കുക അതായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയും അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇരുന്നൂറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് തന്നെ ഇവിടെ പറയാം ഇരുന്നൂറിന്റെ അൻപത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഇരുന്നൂറിന്റെ പകുതിയാണ് അൻപത് നൂറിന്റെ പകുതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറിന്റെ അൻപത് ശതമാനം നൂറാണ് ഇരുന്നൂറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിന്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് എത്രയാ അൻപതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഇനിയും ഇരുന്നൂറിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ട്വന്റി എന്നുള്ളത് നൂറിന്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിന്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് നാൽപ്പത് എന്ന് വരും പത്ത് ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറിന്റെ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് നീങ്ങുമ്പോൾ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്തണമെങ്കിലോ അത് എളുപ്പമല്ലേ പത്ത് ശതമാനം ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ഒരു ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇരുപത് ശതമാനവും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും അൻപത് ശതമാനവും എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനിടയിലുള്ള ഏത് ചെറു പെർസെന്റേജ് ചോദിച്ചാലും സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി എഴുപത് ശതമാനമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അൻപതും ഇരുപതും കൂടി കൂട്ടുക എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അൻപതും ഇരുപത്തിയഞ്ചും കൂടി കൂട്ടുക എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ്
എനിക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല പാസ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പാസ്റ്റിലും എനിക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ പഠിക്കും എപ്പോഴും നമ്മളോടുള്ള സംസാരം പോസിറ്റീവ് ആവട്ടെ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിലും ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഏത് പരീക്ഷയാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അന്വേഷൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യും ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും വേഗം എൻജോയ് ചെയ്ത പരീക്ഷ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡിന്റെ പകുതിയാണ് അതോർത്താൽ മതി നൂറ്റി അൻപതിന്റെ പകുതി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് വേഗം ആലോചിച്ചേ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഇനി ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സാർ അല്ല സിമ്പിളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണ്ട വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാ വൺ ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയ ഫിഫ്റ്റി കുറയ്ക്കുക നൂറ്റി അൻപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു ശതമാനം കൂടി കൂട്ടുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏത് നമ്പർ ചോദിച്ചാലും പെർസെൻറ്റേജ് സീറോയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡിന് ഇടയ്ക്കേ വരുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സീറോയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡിന് ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആ നമ്പർ കിട്ടും അതിലും വലിയ പെർസെൻറ്റേജുകൾ പറയാം അപ്പോൾ ആ നമ്പറിനേക്കാളും പുറത്തു പോകും സാധാരണ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ സീറോയ്ക്ക് ഹൺഡ്രഡിന് ഇടയ്ക്കാണ് നോർമലായിട്ട് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതിൽ അധികം വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നൂറിനോട് കൂട്ടിയാൽ മതി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം കാണാം ഇനി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് നമ്പർ എടുക്കാം വേഗം പറഞ്ഞേ ഇതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് നമ്മൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജോ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി അറുന്നൂറ് അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലോ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി പകുതി എടുത്താൽ മതി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യയുടെയും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെത്താൻ ഈ മെത്തേഡിലൂടെ സാധിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം എത്ര നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് ശതമാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്താം ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവിന്റെ ടേബിള് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവിന്റെ ആ സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റി ഏകദേശം ധാരണയുള്ളവർക്ക് അറിയാം പതിനൊന്ന് തവണ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ തേർട്ടി ടു കിട്ടുന്നത് വൺ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എത്ര എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം ഒരു സംഖ്യയുടെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി ആയാൽ സംഖ്യയുടെ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ആണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഡബിൾ അല്ലേ സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടോ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം 
ഒരു സീറോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ സീറോയെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവ് എന്ന് കാണാം നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണെന്ന് കാണാം ഇതും നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എത്രയാ പന്ത്രണ്ടായിരം ആണെന്ന് കാണാം അല്ലെ പന്ത്രണ്ടായിരവും പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പതിമൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടായിരം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അറുപത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് സ്കൂളിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായാൽ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം അറുപത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ആൺകുട്ടികൾ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണെന്ന് ഓർക്കുക നാൽപ്പത് ശതമാനം എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണമാണ് അറിയേണ്ടത് നാൽപ്പതിനെ നൂറാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പതിന്റെ ഡബിൾ എത്രയാ എൺപത് അതിന്റെ പകുതിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി ഇരുപത് കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ രണ്ടര ഇരട്ടിയാണ് ആ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കൂടി കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറാ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻഡു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ ഡബിൾ നാനൂറ്റി എൺപത് അതിനോടൊപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന്റെ പകുതി കൂടി കൂട്ടുക നാനൂറ്റി എൺപതും നൂറ്റി ഇരുപതും അറുനൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ അറുപത് ശതമാനം നേടണം അറുപത് മാർക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു കുട്ടി അറുപത് മാർക്കിന്റെ കുറവിനാൽ തോറ്റുപോയി കഷ്ടമായി പോയി അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷയിലെ ആകെ മാർക്ക് എത്ര ജയിക്കാൻ എത്ര ശതമാനം വേണം അറുപത് ശതമാനം വേണം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് എത്ര കിട്ടി അറുപത് കിട്ടിയപ്പോൾ അവൻ അറുപത് മാർക്ക് കൂടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തോറ്റുപോയി അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അറുപത് മാർക്ക് കൂടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തോറ്റുപോയി അപ്പോൾ ശരിക്ക് അറുപത് ശതമാനം എത്രയായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അല്ലെ അറുപത് ശതമാനം നൂറ്റി ഇരുപതാണ് റിലേഷൻ എന്താ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം എത്രയാ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണെന്ന് കാണാം അങ്ങനെ പേപ്പറും പേനയും പോലും ഉപയോഗിക്കാതാണ് ഇതിലെ മിക്കവാറും കണക്കുകളും നമ്മൾ ചെയ്തത് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കണക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് കിടക്കണോ റാങ്ക് വാങ്ങിക്കണോ ആ ജോലിയിൽ കയറണോ നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ പഠിച്ചവരല്ല പരീക്ഷ ജയിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നവരെ തുടർന്ന് പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷ ക്ലിയർ ആവുന്ന എല്ലാവരും സാധാരണക്കാരാണ് നമ്മളെയും നിങ്ങളെയും പോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റുകൾ വരുത്തുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും നാൽപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് മുപ്പത് ശതമാനവും നാൽപ്പത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പതും നാൽപ്പതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം എത്രയാ പത്ത് ഇൻഡു പത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് നൂറ് ശതമാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം ആദ്യം നൽകിയത് നീതുവാണ് നീതുവിന് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ തുടർന്നും കാണുക പരീക്ഷയിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നേടുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യൂകളും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്